হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের পঞ্চম অধ্যায় বাংলাদেশের নদ নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় থাকবে বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ বনভূমি সম্পর্কে আলোচনা করব তো বনভূমির কথা বলতে গেলে যেটা বলা হয়ে থাকে যে এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা বলেছি তো বনভূমিগুলো কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে আর কি সচরাচর গড়ে ওঠে মানব সৃষ্ট বনভূমির পরিমাণ আমরা বিশেষ করে আমাদের দেশের যদি কথা বলি তাহলে দেখবো যে মানব সৃষ্ট বনভূমির পরিমাণটা কিন্তু খুব একটা বেশি না কমই আর কি তো এই যে বনভূমি শ্রেণী বিভাগ বলা হচ্ছে বনভূমি কিভাবে কতটা ভাগ করা হয়েছে কিভাবে ভাগ করা হয়েছে কোন এলাকায় কী ধরনের বনভূমি রয়েছে সেগুলো তো বনভূমি যদি বলি তাহলে যে সেটাকে যাকে বলতে পারি যে বৃক্ষরাজির সমরাহকে বলা হয় বনভূমি অর্থাৎ কোথাও যখন বৃক্ষরাজ গাছপালার সমরাহ দেখা যায় তখন সেটাকে বনভূমি বলে আমরা দেখো বন বলে থাকি যে বিভিন্ন গাছের কথা বলি যে এই বন কাঁঠাল বন মেহগুনি বন এই যে বিভিন্ন বন বলে থাকে আমের বাগান এই যে বলে থাকি তো এই যে বৃক্ষরাজি যখন সমারাহ ঘটবে মানে একত্রিত অনেক বৃক্ষরাজি হবে তখন সেটাকে বলা হবে হচ্ছে বনভূমি তো আমরা যদি অঞ্চলভেদে বনভূমির কথা বলি তাহলে দেখব যে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে দেখো অঞ্চলভেদে কথা বললে এক নম্বর আমরা বলতে পারি সিলেট সিলেট অঞ্চল সিলেট অঞ্চল তারপরে আমরা দুই নাম্বার বলতে পারি চট্টগ্রাম অঞ্চল চট্টগ্রাম অঞ্চল ঢাকা ঢাকা গাজীপুর অঞ্চল এবং আরেকটা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে সুন্দরবন অর্থাৎ সুন্দরবন আমাদের আরেকটা অঞ্চল রয়েছে সুন্দরবনে সেই সুন্দরবনের কথা আমরা বলতে পারি এই চারটা অঞ্চলে কিন্তু আমাদের বনভূমিটাকে ভাগ করা হয়েছে তো এছাড়া আমাদের যেহেতু বনভূমি শ্রেণী বিভাগের কথা আমরা বলতেছি সেই বনভূমি শ্রেণী বিভাগ যদি আমরা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে বনভূমি শ্রেণী বিভাগকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তো এই তিনটা শ্রেণীর নাম হবে মানে জাস্ট আমাদের তিনটা শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করবো যেহেতু আমাদের বনভূমি শ্রেণী বিভাগের কথা বলা হয়েছে সুতরাং তিনটা শ্রেণী দেখি আমরা এক নম্বর হচ্ছে ক্রান্তীয় চিরহরিত পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি তাহলে দেখো এখানে আমরা এক নম্বর বললাম ক্রান্তীয় চিরহরিত পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি এরপরে আমরা দুই নাম্বারটা বলতে পারি ক্রান্তীয় পাতা ঝরা ও পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি এবং আমরা তিন নম্বরটা বলতে পারি জাস্ট তিনটা ভাগে তো আমরা প্রথমে বললাম যে বাংলাদেশের বনভূমি শ্রেণী বিভাগকে তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এবং তিন ভাগ তিন নম্বর ভাগটাকে আমরা বলতে পারি সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বন এবং আরেকটা আরেকটা নামকরণ করা হয়েছে গরান বন বলা হয় তাকে গরান বন অর্থাৎ বৃক্ষের নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে হয়েছে এই কারণে এটাকে বলা হয় গরান বন তো দেখো আমরা এখানে জাস্ট আমাদের যে বনভূমি শ্রেণী বিভাগ প্রথমত অঞ্চলভেদে শ্রেণী বিভাগের কথা দেখলাম আমরা এখানে সিলেট অঞ্চলের কথা বললাম চট্টগ্রাম অঞ্চলের কথা বললাম ঢাকা গাজীপুর বললাম ঢাকা গাজীপুর না বলে আমরা এখানে ঢাকা টাঙ্গাইলও বলতে পারি ঢাকা ঢাকা টাঙ্গাইলও বলতে পারি গাজীপুর বললেও ভুল হবে না ঢাকা টাঙ্গাইলও বলা যেতে পারে যে টাঙ্গাইল গাজীপুর দুইটা একই অঞ্চলে পাশাপাশি অঞ্চলে অবস্থিত এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই বনভূমিটাকে আর কি ঢাকা টাঙ্গাইল বনভূমি বলা হয় আর কি 
তো যা হোক আমরা তিনটা ভাগ পেয়ে গেলাম কান্তীয় চিরহরিৎ পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি কান্তীয় পাতা ঝরা পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বা গরান বনভূমি তিনটা ভাগ পেলাম তো দেখো প্রথমত যে কথাটা বলি যে আমাদের এটা বড় অনেক বড় বড় নাম সুতরাং মনে রাখতে একটু কষ্ট হইতে পারে তো দেখো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিন্তু কান্তীয় কথাটা আছে এটাতেও কান্তীয় এটাতেও কান্তীয় কিন্তু এখানে বলা আছে হচ্ছে চিরহরিৎ অর্থাৎ এখানে চিরহরিৎ দেওয়া আছে এখানে পাতা ঝরা দেওয়া আছে বাকি অংশটুকু আবার পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি সুতরাং আমাদের ব্যতিক্রম হচ্ছে এই জায়গাটুকুতে পাতা ঝরা এবং আমরা এখানে দেখতেছি চিরহরিৎ তো এটার মানে আমরা জানবো যে চিরহরিৎ কি আর পাতা ঝরা কি সেটা আমরা জানবো জাস্ট আমাদের এটাই মনে রাখতে হবে যে কাঞ্চিও সেটা থাকবেই একটাতে থাকবে চিরহরিৎ পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি এটাতে কাঞ্চিও থাকবে চিরহরিতের জায়গায় থাকবে পাতা ঝরা ও পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি আর ম্যানগ্রোভ বনের কথা আমরা সকলেই বা সচরাচর জানি সেটা তো আমরা লিখতেই পারবো তো সেটা আমরা অ্যান্সার সেটা বলবো আর কি তো দেখি এখানে কাঞ্চিও চিরহরিৎ বললাম কেন বা কোথায় এটা অবস্থিত সেটা তো দেখো আমরা ভূপ্রকৃতি পড়ার সময় আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে আমরা জেনেছি তো মানচিত্রে তোমাদের একটা কথা বলে নিয়েছিলাম যে উপরের অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে উত্তর নিচের অংশটাকে বলা হয় দক্ষিণ ডান পাশটাকে বলা হয় হচ্ছে পূর্ব বাম পাশটাকে বলা হয় হচ্ছে পশ্চিম এটা শুধুমাত্র কিন্তু মানচিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ আমরা যখন পড়াশোনা বা পাঠ্যপুস্তকে পড়াশোনা করব বা খাতা কলমে কোনো কিছু করতে যাব তখন আমার একদম খাতার উপরের অংশটা থাকবে বা বইয়ের উপরের অংশটা থাকবে উত্তর নিচের অংশটা থাকবে দক্ষিণ এবং আমি যেদিক ধরে রয়েছি তার হাতের ডান পাশ আমার ডান হাতটা যেদিকটা থাকবে সেটা হবে হচ্ছে পূর্ব এবং আমার বাম হাত যেদিক থাকবে সেদিক হবে হচ্ছে পশ্চিম তাহলে দেখো আমরা এখন হচ্ছে আমাদের যে অঞ্চল ভেদে দেখি আমাদের কোন অঞ্চলে এই ধরনের বৃক্ষগুলো রয়েছে তো তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যখন আমাদের মাছ বিশেষ করে মানচিত্র অঙ্কন করে এটা করতে বলা হয় তো মানচিত্র অঙ্কন করে যখন আমরা করব তখন কিন্তু মানচিত্রে যে একটা বক্স যদি আমরা এখানে বক্সটা যদি করি তাহলে বক্স করলে এখানে একটা জায়গা পাওয়া যায় জায়গা থেকে যাচ্ছে আমাদের এই জায়গাটাতে আমরা এই নামগুলো লিখে বেশ কিছু চিহ্ন ব্যবহার করব দেখো আমরা এটার জন্য যদি একটা বক্স করলাম বক্স করলাম বক্স করে ছোট ছোট পয়েন্টের মতো এখানে ফোটা ফোটা আমরা দিয়ে দিলাম এই যে পয়েন্টের মতো ফোটা ফোটা এখানে আমরা দিচ্ছি সুতরাং আমরা যখন মানচিত্রে দেখাবো এখন সব জায়গায় তো লিখা যায় না যে কাঞ্চিও চিরহরি কাঞ্চিও চিরহরি হয়তো লেখা সম্ভব না সুতরাং আমরা সেখানে কী করবো এই চিহ্নগুলো আমরা ব্যবহার করে দিব তাহলে আমাদের সেখানে অ্যান্সারটা হয়ে গেল তাহলে কাঞ্চিও চিরহরিৎ এখানে একটা কথা বলে নিজে চিরহরি তার পাতা ছাড়ার কথা আমরা বলছিলাম তো এটাকে চিরহরিৎ বলা হচ্ছে কি কারণে হরিৎ বলতে সবুজ অর্থাৎ সব সময় এটা সবুজ থাকে মানে একদম পাতা ঝরে যায় না আর এটাকে পাতা ছড়া বলা হচ্ছে যে এই অঞ্চলের বনভূমিগুলোতে একটা সময় এসে বিশেষ করে শীতের সময় এসে দেখা যায় যে পাতাগুলো সব ঝরে যায় কোনো পাতা থাকে না একদম গাছগুলো ডালপালাগুলো খাঁখা করতেছে মানে একদম চিকনের ডালপালাগুলো দাঁড়িয়ে আছে কোনো পাতা নেই এই কারণে বলা হচ্ছে যে কান্ত্রীয় পাতা ঝরা অর্থাৎ পাতাগুলো ঝরে যায় আর এই অঞ্চলের বনভূমিগুলোতে পাতা ঝরে কিন্তু সবগুলো গাছের পাতা একসাথে একই সময় ঝরে না এই কারণে কি হচ্ছে যে আমরা দেখবো যে এই কারণে এই সময়টাতে কিন্তু এটাকে বলা হচ্ছে চিরহরিৎ সব সময় সবুজ থাকে হরিৎ বলতে এখানে সবুজ এবং চির কথা হরিতের সাথে চির কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে সব সময় সবুজ থাকে এই কথাটা বলা হচ্ছে এখন আমরা তাহলে এই চিহ্নটা ব্যবহার করছি এই চিহ্নটা দেখি তো এখানে আমাদের অঞ্চলের কথা যদি আমরা বলি তাহলে রাঙ্গামাটি খাগলাসরি বান্দরবন কক্সবাজার চট্টগ্রাম এই জেলাগুলোতে কিন্তু আমাদের এই কান্ত্রীয় চিরহরিৎ পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমিগুলো গড়ে উঠেছে তাহলে দেখো আমরা এই চিহ্নটা ব্যবহার করছি সুতরাং আমরা এখানে এই চিহ্নটা কিন্তু ব্যবহার করে দিতে পারি তাহলে আমরা যখন মানচিত্র অঙ্কন করব জাস্ট অঙ্কন করার পর এই যে এইভাবে চিহ্ন চিহ্নিত আমরা এখানে করে দিব তাহলে আমাদের এই মানচিত্রের কথাই যদি বলি তাহলে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে যে পাহাড়ি এলাকায় বনভূমিগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোকে বলা হয় কান্তীয় চিরহরিৎ পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি তাহলে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের যে জেলাগুলো আমরা জানি রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন এই জেলাগুলো রয়েছে এই জেলাগুলোর নাম আমরা তখন অনায়াসে লিখে দিতে পারবো তাহলেই হয়ে যাবে এবং আমরা এখানে যে কথাটা বললাম যে চিরহরিৎ অর্থাৎ এখানে গাছের পাতাগুলো অর্থাৎ এই বনভূমি গাছের পাতাগুলো সবসময় ঝরে যায় না এই কারণে এটাকে চিরহরিৎ বা চিরসবুজ পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বলা হচ্ছে এরপর যদি আমরা বলি যে এখানে দেখবো যে কোন কোন ধরনের বৃক্ষ জন্মে তেল সুর মেহগুনি গাজর জারুল চাপালিশ এই ধরনের বৃক্ষগুলো কিন্তু এখানে জন্ম লাভ করে এরপর আমরা আসি কান্ত্রীয় পাতা ঝরা ও পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি
এরকম বড় বড় কয়েকটা গোল্লা চিহ্ন ব্যবহার করলাম যে চিহ্ন ইচ্ছা ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ যে চিহ্ন ব্যবহার করা করব আমরা এখানে দেখানোর সময় সেই চিহ্নগুলোই আমরা এখানে দেখাবো তাহলে আমরা এখানে এই চিহ্নগুলো দেখা দিতে পারি এখানে কিছু অংশ রয়েছে আমাদের এই এই অঞ্চলগুলো রয়েছে তাহলে এই অঞ্চলে এই এই বনভূমিগুলো গড়ে উঠেছে এখানে হরিত কি আমলকি বহেরা কাঠাল এই ধরনের বৃক্ষগুলো কিন্তু এখানে জন্ম লাভ করে তাহলে আমরা প্রথমত অঞ্চলগুলোর নাম জানলাম কোন ধরনের বৃক্ষ জন্মে সেটা জানলাম অঞ্চলভেদেও কিন্তু সেটা জানলাম তাহলে আমাদের দ্বিতীয় ভাগটা হয়ে গেল থার্ড আমাদের যেটা আছে সুন্দরবন বা ম্যানগ্রোভ যেটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে গরান বনভূমি বলা হচ্ছে এই গরান বনভূমি সম্পর্কে জানবো তো সুন্দরবন কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশের অংশে না বাংলাদেশের টোটাল বনভূমির বাষট্টি পার্সেন্ট বাংলাদেশ অর্থাৎ অধিকাংশ দেখো বাষট্টি পার্সেন্ট জায়গা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে বাকি অংশটুকু ভারতের মধ্যে রয়েছে সুন্দরবনের তো সুন্দরবনটা হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন ম্যানগ্রোভ বন বলতে গরান বন আমরা নাম দিয়েছি অর্থাৎ লোনা পানির বন অর্থাৎ সমুদ্রের পানির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে অর্থাৎ লোনা পানির বন বলা হয় হচ্ছে এই আমাদের সুন্দরবনকে তো এই যে বাষট্টি পার্সেন্ট এই বাষট্টি পার্সেন্ট আমরা বললাম চার হাজার একশত বিরানব্বই বর্গ কিমি চার হাজার একশো বিরানব্বই বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কিন্তু আমাদের এই সুন্দরবনটা গড়ে উঠেছে এবং আমাদের বাংলাদেশের বনভূমি ক্ষেত্রে বনভূমি বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সুন্দরবনের কিন্তু ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে এখানে যদি আমরা দেখি দেখব সুন্দরী গেওয়া পশুর ধুন্দল এই ধরনের বৃক্ষগুলো পাওয়া যায় পাশাপাশি এই বনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি রয়েছে বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটা কিন্তু আমাদের এই সুন্দরবনে রয়েছে তাহলে দেখো আমরা এখানে সুন্দরবন বললাম অর্থাৎ গরান বন সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বন যে নামই বলি না কেন এটা একটা চিহ্ন এখানে আমরা ব্যবহার করি বক্সে তাহলে বক্সে আমরা এখানে স্টার চিহ্ন ব্যবহার করলাম এই সুন্দরবনগুলো আমাদের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত তাহলে এটা দক্ষিণ অঞ্চল এটা পশ্চিম অঞ্চল বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে সুন্দরবনটা অবস্থিত তাহলে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের যে জেলাগুলো রয়েছে আমরা খুলনা বরিশাল পটুয়াখালী বরগুনা এই জেলাগুলোতে কিন্তু সুন্দরবন অবস্থিত সুতরাং তুমি এখানে অনায়াসে এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করে দিতে পারবা যে যে চিহ্নগুলো আমরা ব্যবহার স্টার চিহ্ন এখানে ব্যবহার করছি এই স্টার চিহ্নগুলো আমরা এখানে কি করলাম এখানে আমরা ব্যবহার করে দিলাম তাহলে এই যে আমাদের মানচিত্র মানচিত্রে আমরা জাস্ট এইভাবে নাম লিখব নাম লিখে প্রত্যেকটা জায়গার অবস্থান সম্পর্কে আমরা দেখাই দিব যদি আমাদের মানচিত্র অঙ্কন করে দিতে বলা হয় যদি নাও দিতে বলা হয় যখন অবস্থানগুলো জানতে চাবে সাপোজ মনে করো গ নাম্বার প্রশ্নে তোমাদের বলা হলো যে কান্তীয় চিরহরিত পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি সম্পর্কে আলোচনা করো বা কোনো একটা উদ্দীপক দিয়ে সেই পাহাড়ি অঞ্চলের বনভূমির বিবরণ দিয়ে উদ্দীপকে তোমাকে বলা হলো যে এটা কোন ধরনের বনভূমি হইতে পারে তাহলে তুমি তো জানো পাহাড়ি অঞ্চল অর্থাৎ আমাদের এই দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের যে পাহাড়ি যে অঞ্চলে যে বনভূমিগুলো রয়েছে সেগুলো তো কোথায়কার হয় সেগুলো হচ্ছে আমাদের কান্তীয় চিরহরিত পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি সুতরাং তখন কিন্তু তোমাকে এগুলোর বর্ণনা করতে হবে না তখন শুধুমাত্র কান্তীয় চিরহরিত পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি নামকরণ করলা করে একটা চিহ্ন ব্যবহার করলা করে শুধুমাত্র এই অংশটুকুই দেখাইতে হবে এগুলো আর দেখানোর দরকার নেই কেননা তোমার কাছ থেকে সেগুলো জানতে চাওয়া হয় নাই সুতরাং কথা হচ্ছে যে আমরা প্রশ্ন প্রশ্ন যেহেতু সৃজনশীল প্রশ্ন প্রশ্নে আমাকে যেভাবে প্রশ্ন করা হবে প্রশ্নকর্তা যেভাবে প্রশ্ন করবেন আমরা সেই প্রশ্নের আলোকে কিন্তু আমরা প্রশ্নের অ্যান্সারটা করব তাহলে তিনটা স্টেপই আমাদের জানা থাকলো ওভারঅল যদি আমাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় তাহলে আমরা ওভারঅল অ্যান্সার করব সবগুলো অ্যান্সার করব যদি আমাদের কাছ থেকে একটা একটা জানতে চাওয়া হয় তাহলে আমরা কি করব যা শুধুমাত্র একটা করে লিখবো বা একটাই দেখায় দিব সেটা ম্যানগ্রোভ হইতে পারে সেটা কান্ত্রীয় পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি হইতে পারে হোক যেটাই হোক না কেন সেটা আমরা লিখবো তো যা হোক আমাদের বনভূমির চেনিবিয়োগ সম্পর্কে আমরা জানলাম মানচিত্রে আমরা প্রয়োগ দেখলাম তো এখানে জাস্ট প্রথম কাজ অবস্থান জানা মানে কোন কোন জেলা অবস্থা সেটা জানা এবং সেকেন্ড কাজ হচ্ছে কোন ধরনের গাছ মানে বৃক্ষগুলো জন্ম লাভ করছে কারণ বৃক্ষর মাধ্যমে তো বনভূমি হচ্ছে সুতরাং কোন ধরনের বৃক্ষগুলো সেখানে জন্ম লাভ করতেছে সেই বিষয়গুলো জানব তো সবগুলোই আমাদের বলা হয়ে গেছে এই কথাটুকু মনে রাখবা তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন আসলে ভালোভাবে অ্যান্সার করা যাবে তো আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই আশা করি সকলের ভালো লাগছে ধন্যবাদ সবাইকে